¿Qué vas a hacer? Bajarme el neopreno para mear y luego tener que ponerme otra vez mojado. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Hola chicos y chicas, gente de toda raza, sexo y condición Bienvenidos al maravilloso mundo de YouTube y de mi canal Vale, si bien es cierto, la semana pasada creo que puse un vídeo Bueno, sí, la semana pasada ya o esta semana Puse un vídeo sobre un curso que me saqué, vale Pues ahora es un cambio radical Simplemente que yo conforme voy haciendo cosillas y tal Pues también me gusta compartirlo con vosotros, ¿no? Pues ahora vamos a volver un poquito a lo que viene a ser a las andadas ¿eh? Es decir, vamos a CrossFit puro y duro eh, Vamos a mi box, que ya lo habéis visto 100 millones de veces y están siendo, también quiero comentar muy rápidamente Que están siendo los regionals, ¿de acuerdo? Que yo estoy apuntado, bueno, apuntado Que, que yo voy a ver, voy, estoy apuntado para verlos He comprado la entrada para ver a, a los pros, ¿no? Que se van a clasificar para los games Ya sabemos que los games es el evento más importante de CrossFit Que se celebra una vez al año Donde Rich Froning ganó cuatro veces consecutivas Es el fucking master Y ahora se ve que va a coger el relevo muy claramente Matt Fraser, que es uno de mis, de mis atletas preferidos, ¿vale? Pero bueno, ya pasaremos a hablar de eso la semana que viene y ahora nos vamos a centrar en cómo programar en CrossFit Pero no me voy a meter 100% en cómo programar en CrossFit Y no va a ser un vídeo yo aquí sentado hablando de la programación en CrossFit Porque se puede hacer muy largo Simple, llaman, simple y llanamente yo os voy a comentar la programación que yo no, habitualmente sigo A grandes rasgos, sin meterme, sin profundizar Y el WOD que yo he preparado para este fin de semana Que lo he hecho yo mismo ¿De acuerdo? Os voy a explicar un poco más o menos lo que voy a tocar y por qué lo voy a tocar, ¿vale? Porque no es lo mismo empezar, por ejemplo, una programación desde cero a una persona desde cero que a una persona intermedia, que a una persona ya que vaya incluso a competir o esté compitiendo o sea más asiduo a hacer crossfit, ¿vale? Pero bueno, el caso es que normalmente, normalmente, y esto, del, esto, esto quiero hacer incisión en esto, se hacen los watts o se intentan hacer para la gente que es mejor del box y a partir de ahí se pueden escalar. ¿Por qué digo esto? Porque si tú pones un WOT demasiado mmm, fácil para alguien que no sabe, el que sabe no se lo puedes poner justamente el mismo para él. Debería de ser el que más sabe y luego se escala. De ahí que vengan el, el famoso escale de un crossfit, ¿no? Por, por eso se dice que es para todo el mundo. Pero bueno, centrándonos ya más o menos lo que podemos hacer este fin de semana, yo vengo de unos entrenamientos, el entrenamiento lo, muchas veces lo hago de clase, muchas veces lo hago yo, y también lo saco de mmm, páginas web tales como puede ser Invictus, o con train, ¿vale? El tío ben Ber el, el Bergeron, ¿no? Bergeron. Que no lleva acento y siempre le pongo acento porque como se nota que soy español, ¿vale? <ríe> Sobre todo acabada en on. Pero bueno, el caso es que eh, esta vez lo he hecho yo, ¿vale? Vamos a hacerlo con unos amigos. Y he preparado un par de wads, ¿de acuerdo? He preparado un wad bastante cortito, ¿de acuerdo? El wad número uno, que es el que vamos a hacer. Esto ya directamente están aquí puestos los wads. No he hablado del calentamiento, no he hablado de técnica de barra o técnica de, de power clean o lo, que vaya, o lo que vayamos a hacer Pero también entraría dentro, simplemente para que no se haga tan largo, ¿vale? En el WOD número 1 yo he puesto, por ejemplo, 3 eh, rondas for time, 3 tres, tres RFTs run for time, ¿de acuerdo? Que son, vienen a ser 15 pesos muertos con 100 kilos, 15 box jumps y 15 eh, calorías de assault bike Tres veces, es decir, yo lo he hecho de tal forma, <coughs> por ejemplo, el peso muerto Justo cuando tú acabas el peso muerto y te pones con el box jump, tú ya llevas la pierna prefatigada del peso muerto. Sobre todo el culete y se te va a poner ahí que te va a arder. Justo cuando tú acabas el, el, el box jump, te metes con la sal bike, que lo que hace es subirte incluso más las pulsaciones, las piernas te las carga más. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo que quiero es más que nada un trabajo de tren inferior. Porque si quisiera algo que, que me fatigara otro, otro grupo muscular o otra cosa... No hubiera puesto ni box jump ni assault bike Pero me interesa en esta ocasión esto ¿Por qué? Porque esta semana no lo he trabajado tanto Entonces me viene muy bien, ¿vale? Esos son formas de, de pensar y formas de, de conocerse a uno mismo Obviamente si tú sigues una programación no hay ningún tipo de problema Te estoy diciendo lo que he hecho yo para mí que en este caso a mí me va bien, ¿vale? Y mis compañeros pues harán exactamente lo mismo Bueno, mis compañeros, mis amigos El segundo wall, bueno, esto básicamente nos va a subir mucho la, las pulsaciones Y en unos... Quiero poner un time cap de 12 minutos, se puede meter bastante, bastante fácil Y bueno, comentar un poquito, pues estos 100 chicos, 60 chicas Y el box jump es de 60 y las chicas creo que es 45 o 50, no, no recuerdo, ¿vale? El segundo WOD, no sé si se verá, sí, sí que se ve 
también es un for time pero este ya se va más largo este ya es bastante más tocho no los sábados normalmente suelo hacer algo que me ocupe más tiempo vale simplemente simple y llanamente porque también voy más relajado o sea voy más fatigado de toda la semana depende de lo de si es una semana de carga o de descarga pero normalmente el sábado tengo un poquito más de tiempo y estoy con mis colegas y tal entonces lo hacemos de forma más amena no más distraído y que sea un walk más largo entre todos vale pues for time he puesto esto es importante que quiero hacer Aquí algo, un inciso. Hemos puesto 20, 40, 20, 30, 20, 20, 20, 10. Y aquí estamos donde estoy poniendo los puntitos en negro. Estamos tocando tema de barra, todos barra. Es eh, PS es Power Snatch. Power Snatch con 40 kilos y 25 las chicas. Luego pasamos los otros 20 por tocar todas las barras. Thrusters y aumentamos, ¿vale? Subimos peso, 50 y 35. Luego pasamos a Push Jerk. Y aumentamos también, 60, 45 Y luego ponemos, que he puesto, power clean Otra vez ejercicio de barra, 70 y 35 ¿Qué pasa con esto? Que luego lo que hay entre medias los, las, las 20 las mantenemos y lo que hay entre medias empezamos 40, 30, 20 y 10 Y son ejercicios gimnásticos, que no tienen nada que ver con la barra Y así lo tocamos las dos cosas, las dos vertientes, ¿de acuerdo? No he puesto un metabolic conditioning porque ya venimos de aquí y aquí nos vamos a fatigar bastante ¿Vale? Metabolic no he, puesto, no he puesto remo, no he puesto correr, no he puesto un skyer Pero aquí ya tocamos la salt bike, ¿vale? Por eso insisto que aquí no hay y de gimnásticos pues tenemos varios movimientos, he puesto double andes, que son saltos dobles y si no se puede hacer pues se harían eh, 80 simples, 80, epa, simples, vale, quien no sepa por ejemplo el doble, ¿no? que se suele hacer, eh, luego hemos puesto 30 barpees, de acuerdo, over the row, bueno over the row no, over the bar, over the bar, que no puedo escribir del revés, pero bueno, over the bar, saltando la barra, tenemos la barra de sobra, luego hemos puesto eh, chest to bar, ¿Vale? Movimiento gimnástico también muy importante, dominadas al pecho. Y luego hemos puesto, que yo he puesto aquí, strict handstand push-ups. Es decir, la podemos hacer con keeping, pero con, con, haciendo las estrictas nos costaría más y solo son 10, ¿de acuerdo? Entonces, vamos bajando la, el número de repeticiones de los gimnásticos a medida que mantenemos los números de repeticiones de, de powerlifting, ¿no? O de, de weightlifting, mejor dicho. Y subimos el peso. Es un word que está bastante guay, que estaba ahí pensando y tal. Y me ha salido esto, y creo que las, los dos WOD nos van a dar, eh, se nos va a ir bastante tiempo porque, insisto, tenemos que calentar, luego aquí no es llegar y ponerte el peso directamente, tenemos que perder pies, pe, tiempo subiendo los pesos, entonces va a ser eh, algo que no nos va a costar 5 minutos hacer, ni mucho lejos, ni, ni de lejos, ni mucho lejos, digo yo. Este sí que es verdad que más corto, este es más largo y luego faltan los estiramientos, etcétera, ¿no? Así que básicamente esto es la programación que he hecho para este fin de semana Que vosotros supongo que ya lo veréis en vídeo, no sé cuándo lo veréis, pero lo veréis Y básicamente en futuros, eh, futuros vídeos sí que quiero hacer más que nada Cómo sigo yo la programación, cómo la hago y realmente lo que pienso y dejo de pensar Esto han sido a grandes pinceladas, ¿vale? Así que nada, os dejo el vídeo, eh, nos vamos para el box Y bueno, que continúa el vídeo, venga, hasta ahora Chavales, pues ya está, ya es fin de semana, nos vamos para el box A ver, es que garaje más bonito más chulo me han dejado. Es que siempre acabo en el ascensor, así que ahora lo veis. Qué chulo, eh. Parece otro de todo. Ay, qué guay. Todo ahí pintaico. Ahí está. Esto, chavales, es lo que tenemos que hacer. Una forma de escalar esta, este tipo de cosas, por ejemplo, es el peso, ¿no? Si alguien no puede con los 100 o con los 60 en caso de las chicas. Pues como en este caso, mis compis que se van a poner 70 y 50, pero me lo y 50. Y otra cosa para escalar, que esto es importante, por ejemplo, no puedo hacer box jam porque tiene una lesión. Ven Carmen. Entonces tenemos el cajón más bajito y lo que tiene que hacer es un, este, un step. Sube y lo baja. Sin tener tanta repercusión en la rodilla y sin tener que saltar.
No sé. 10 u 11. Y sigue por el brazo. Es que es como que ahora la pisa le hace pum, leñazo. típicas tostas con un poquito de pavo, queso fresco y tomate y aquí el platanico para después y ahora las últimas palabras ¿Qué os ha parecido los wots? Muy duros Muy duros El primero demasiado enólico, yo soy más de wots largo así que me quedo con el segundo directamente El segundo ¿Y qué tienen que hacer los chicos? Suscribirse a este canal y dale like, dale like. Te diría que este canal es una mierda, no sé si en la vida y siempre le des a dislike, pero ya que no se ha portado, pulgar hacia arriba, activa la campanita, suscríbete, chaval. Yeah, bebé. Adiós. 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 los huevos. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the money.